il Texas. Allora, il Texas è uno dei 50 stati federati degli Stati Uniti d'America, posto nella parte meridionale del paese. Confina a sud con il Messico, a est con la Louisiana e con l'Arkansas, a nord-est con l'Oklahoma, a ovest con il New Mexico. È bagnato dal Golfo del Messico. È il secondo stato degli Stati Uniti sia per superficie sia per popolazione. La capitale è Austin, ma la città più popolosa è Houston. L'animale simbolo è il Longhorn, lunga co lunghi, lunghe corna insomma. Lo Stato, con una superficie superiore, superiore a quella dell'Ucraina e più che doppia rispetto a quella dell'Italia, ha una varietà di paesaggi naturali, tra cui pianure, fluviali, deserti, paludi, costiere, foreste subtro, sub, subtropicali, praterie, montagne, regioni aride. Situato a nord del Rio Grande, e che fa anche da confine per una gran parte con, le, con il Messico, il Texas fu inizialmente, adesso lo vedremo, una colonia spagnola, poi divenne parte del Messico, poi divenne una repubblica autonoma e infine confluì negli Stati Uniti nel 1845. Tra il 61 e il 65, intendo dire tra il 1861 e il 1865, partecipò alla guerra di secessione dalla parte proprio dei secessionisti cioè dei confederati. La sua economia si basa sull'allevamento del bestiame, sull'industria petrolifera e sull'alta tecnologia aerospaziale, biotecnologie. Attira numerosi immigrati latinoamericani, appunto anche per la vicinanza eh, del Messico. In ambito politico il Texas fa generalmente parte degli stati conservatori, quindi con una percentuale più o meno oggi come oggi intorno al 57-58% di repubblicani e il resto, quindi un 42-43% di democratici, ma è chiaro che in certe elezioni il Texas è stato importante, focale, proprio perché in queste elezioni ha visto invece prevalere i democratici, come avveniva per esempio un po' di decenni fa, quando Tradizionalmente il Texas era uno stato democratico, poi con alcuni presidenti, soprattutto beh, Reagan e Bush, indubbiamente è passato dalla parte dei repubblicani. La cultura riflette numerose influenze dagli amerindi, quindi dagli indiani, dagli afroamericani, poi dagli ispanici e quindi gli anglosassoni, senz'altro, poi hanno dato un carattere nordamericano a questo stato molto molto forte, ma non dimentichiamoci l'immigrazione tedesca, germanofona, che è stata veramente prevalente in questo territorio. Dal punto di vista folcloristico, l'abbiamo visto anche con la nostra copertina che abbiamo fatto, questo stato è associato ai rodeo, al western, ai al country, alla musica country, quindi, quindi rodeo sarebbero quelle manifestazioni con i cavalli, con i cowboy i cowboy all'inizio erano in realtà più che altro ispanici o neroamericani che lavoravano per i bianchi poi il western e quindi è chiaro che il Texas è stato teatro di molti film per esempio western appunto dedicati alla frontiera occidentale degli Stati Uniti la musica country poi ancora le pistole che sono a disposizione, oh, certo ci vuole il porto d'armi, però a quanto pare sono usate parecchio ecco, eh, negli Stati Uniti d'America in generale e si dice appunto per esempio che ci siano molti suprematisti bianchi in Texas, certo sono un po' degli stereotipi, non è detto, eh, ci sono anche eh, persone assolutamente molto molto progressiste in, in Texas, però ecco c'è un po' questa mitica immagine, un po' tradizionalista se vogliamo. Allora è il momento adesso di parlare della storia del Texas. Si comincia con una frase di John Steinbeck. Texas is a state of mind. Il Texas è uno stato d'animo. Texas is an obsession. Il Texas è un'ossessione. 
above all, Texas is a nation in every sense of the word, soprattutto il Texas è una nazione. In ogni senso della parola, infatti, il Texas è, è, ha sempre avuto uno spirito fortemente autonomista, basato però non su un'etnia particolare che la distingua dalla etnia centralizzata, diciamo. Anzi, eh, la sua richiesta di autonomia deriva proprio dal fatto che il Texas si sente più americano di qualsiasi altro Stato, che incarna proprio, se vogliamo, anche il sogno americano. Ecco, uh, ovviamente nel Texas prima vivevano, e ci sono ancora delle riserve, no? di amerindi, quindi quelli che noi chiamiamo gli indiani americani. Ci sono anche molte incisioni, oltre a ritrovamenti di uh, utensili oppure di armi, come queste frecce amerinde che sono conservate uh, nei musei, incisioni rupestri, eh, e poi eh, insomma tumuli funerari che ci rappresentano una storia sempre più eh, complessa fino ad arrivare al momento in cui c'è lo scontro ecco, con i colonizzatori ecco, i, gli indiani americani conoscevano l'arco e la freccia sin dall'ottavo secolo d.C. poi producevano ceramica e ovviamente gran parte della loro economia si basava sulla caccia al bisonte del quale però eh, sfruttavano tutto quindi non è che cacciavano il bisonte come fecero poi i bianchi solo ed esclusivamente per una parte di questo animale sono stati ritrovati utensili in ossidiana in vari siti texani eh, testimonianza di scambi commerciali con il vicino Messico e con le montagne rocciose ad ovest dopo il 1000 d.C. tra le popolazioni del Texas si sviluppò la civiltà degli indiani Cado basata sull'agricoltura che raggiunse l'apice intorno al 1400 poco prima dell'arrivo degli europei il Texas si presentava occupato comunque da numerosi popoli nativi gli Alabama, gli Apache gli Aranama, Atacapa, i Caddo, appunto, i Comanci, poi Cherokee e tantissimi altri, insomma. Esplorazione europea. Dicevamo quindi che arrivarono gli europei e gli spagnoli, erano stati nelle Americhe sin dai tempi di Cristoforo Colombo e come vedete da questa cartina, oltre l'America centrale, la colonizzazione spagnola si rivolse proprio a queste zone eh, meridionali, chiamiamole così, dell'America settentrionale, quindi queste grandi praterie, queste zone eh, appunto che si affacciavano per esempio sul Golfo del Messico. Quindi il Texas è stato spagnolo per secoli e secoli, ci sono stati dei conquistadores eh, spagnoli, poi arrivarono anche i francesi nella zona. I francesi in genere si fermavano al Mississippi, alla foce del Mississippi, però fondarono anche una colonia chiamata Fort St. Louis, in quello che poi sarebbe diventato appunto il Texas. Arrivarono gli spagnoli fino a Rio Grande, sul fiume Trinity. Sta di fatto comunque che nel 1716... Uh, proprio c'era una colonia chiamata così la Nuova Spagna no? e, e, che eh, si creò e che integrò tutte queste parti che invece erano state uh, anche in parte colonizzate dai francesi tutto questo quindi fino al 1821 nel 1821 le cose cambiarono radicalmente nel senso che eh, ecco c'erano una popolazione che erano chiamati così i Tejanos Sono, si trattava di persone di origine spagnola che consideravano il Texas la loro casa il governo spagnolo cercò di attirare altri coloni spagnoli in Texas ma ne vennero pochissimi l'ottocento come sappiamo però è stato anche un secolo di grandi eh, 
liberazione insomma, dei popoli eh, anche diciamo, latinoamericani. Cioè, questi colonizzatori nel corso dei secoli hanno inteso proprio, hanno deciso di eh, staccarsi dalla madrepatria spagnola, in particolar modo appunto nel Messico, quando nel 1821 si creò lo Stato del Messico. Prima però di creare questo Stato c'era un bianco, diciamo così, eh, di origine insomma, anglosassone, un certo Moses Austin, che ottenne dal governo spagnolo il permesso di fondare una colonia proprio in Texas. Tutto ciò che gli americani dovevano fare era seguire le leggi spagnole e gli spagnoli concessero loro di fondare queste colonie. In realtà però Moses Austin morì nel 1821 prima di poter realizzare questo sogno. Quindi fu suo figlio Stefan Austin, Stefano, Stephen Austin che, che cercò di fondare questa colonia ed effettivamente ci riuscì. Eccolo qua. Questo tale Stefan Austin, imprenditore di 22 anni, che riesce a realizzare il sogno del padre, avviando un insediamento di 300 famiglie americane sul fiume Brazos, uno di questi fiumi, dicevamo, del Texas. Nel frattempo, proprio in quell'anno lì, quando morì il padre Moses Austin, il Messico riesce a diventare indipendente e il Texas faceva parte allora del Messico. Ecco qui potete vedere la bandiera messicana a sinistra che si rende indipendente nei confronti della Spagna e lì potete vedere la bandiera spagnola. Questo avvenne nel 1821. Tutto questo territorio che era chiamato Nuova Spagna, appunto dalla madre patria spagnola, assunse poi il nome di Messico e quindi Texas era parte integrante del Messico nel 1821 ci fu una sorta di compromesso per cui la zona, la regione fu uh, così uh, suddivisa come vedete c'era proprio il Messico indipendente nel 1821 che assorbiva praticamente anche molti degli stati della West Coast poi, tipo California eccetera oltre, oltre al Messico mentre invece uh, più ad est si trovavano le colonie degli Stati Uniti che, come ben sappiamo, ormai nel 1821 erano indipendenti insomma, da una quarantina d'anni, se non erro. Stephen Austin era un uomo d'affari. Il Messico permise agli americani di stabilirsi in Texas secondo quelle stesse regole che gli spagnoli avevano proposto al padre Moses Austin, cioè obbedire alle leggi, alle regole, del paese di appartenenza dopodiché gli americani erano liberi anche di colonizzare questo territorio l'indipendenza messicana però come dire eh, irrigidisce ancora di più quelle regole che, eh, che gli americani do dovevano seguire in questo territorio che come abbiamo detto era eh, messicano per esempio i, i suoi coloni il governo messicano disse a Stephen Austin che i suoi coloni, cioè gli americani che lui si era portato con sé in questo territorio, avrebbero dovuto diventare cittadini e messicani e membri della Chiesa Cattolica Romana e imparare lo spagnolo. E questo insomma, non era visto molto bene da parte dei coloni americani, erano anglosassoni e per lo più erano protestanti, non cattolici, e quindi parlavano per esempio l'inglese. Tra il 1821 e il 1827 Austin attirò 297 famiglie nel suo nuovo insediamento, ma non tutti avevano l'intenzione di adeguarsi alle leggi rigide del Messico. Allora, questi americani, questi coloni americani, percepiscono queste condizioni come una sorta di catena, insomma, di costrizione alle quali non, non, non si adeguano molto, molto facilmente e incominciano proprio a disobbedire a quelle che sono le leggi messicane. Il successo della colonia di Austin attirò speculatori fondiari e coloni in Texas provenienti dagli Stati Uniti. 
quindi dalle colonie già presenti negli Stati Uniti leggermente più ad est. Altri, alcuni cercavano una nuova vita, altri scappavano dalla legge, altri cercavano un'opportunità per arricchirsi. Nel 1830, quindi in pochissimi anni, la popolazione era aumentata fino a circa 30.000 Uh, diciamo uh, abitanti in questa zona, in questa regione e ormai gli americani superavano i Tejanos in una proporzione di 6 a 1 i Tejanos erano gli, gli spagnoli insomma che avevano colonizzato per primi queste zone bene, andiamo avanti nel 1829 il governo messicano mise fuori legge la schiavitù e anche questa cosa ai coloni americani non andava bene perché i coloni americani fondavano per esempio tutta la loro agricoltura sulla schiavitù volevano mantenere gli schiavi in maniera tale che potessero coltivare il cotone come avevano fatto da tempo inoltre gli americani non volevano imparare lo spagnolo seguire le leggi messicane convertirsi al cristianesimo e tutto questo eh, diciamo che creò i presupposti per una guerra nel 1830 il Messico vieta ulteriori insediamenti americani il, al, allora al, al potere in Messico c'era un certo Sant'Anna il quale si mostrò molto rigido nei confronti dei coloni americani e questo causò quindi lo scoppio della guerra, chiamata anche rivoluzione texana. I texani dovettero iniziare a pagare le tasse per la prima volta e anche questo non piacque per niente. Il presidente messicano, ve l'ho già fatto vedere, il generale Antonio Lopez de Santanna, inviò numerose truppe messicane in Texas. I texani iniziarono a pensare di staccarsi dal Messico. Quando Stephen Austin, addirittura quello che era stato il fondatore, si può dire, di questa colonia, fu incarcerato, i texani si ribellarono. Sant'Anna, il presidente messicano, guidò 6.000 soldati in Texas per reprimere la rivolta, un numero considerevole, visto le proporzioni demografiche dell'epoca. Incomincia la guerra, la rivoluzione texana, che coinvolge alcune città in modo particolare noi vedremo Alamo, Fort Alamo vicino a San Antonio Concepcion e Grass Fight poi altre città insomma un pochettino meno importanti per noi e poi la città importante di San Jacinto o Jacinto che come vedremo sarà risolutiva per le sorti della guerra quindi Parliamo essenzialmente di due importanti battaglie, quella di Fort Alamo e quella di San Giacinto. Quella di Fort Alamo è un vero e proprio assedio, che inizia il 23 febbraio del 1836. Ci sono 2000 e anche più, forse fino a 6000 addirittura, soldati messicani contro poche centinaia di texani che si rifugiarono lì a Fort Alamo proprio perché... Questo, uh, questa costruzione che originariamente era una missione non l'abbiamo detto prima però c'erano molti religiosi che avevano accompagnato gli spagnoli nella colonizzazione era poi diventata un fortino quindi abbastanza difendibile della, di, delle dimensioni di tre acri però piuttosto ampio e, e quindi servivano molti più dei 189 texani che c'erano per difendere Fort Alamo adeguatamente ne sarebbero serviti almeno mille soldati texani si trattò di una guerra molto cruenta molto sanguinosa e questi 189 texani qui ci sono anche diciamo, le lapidi le targhe in memoria di questi eroici, coraggiosi assediati dal, appunto, dai messicani che riuscirono comunque malgrado tutto anche malgrado diciamo, la scarsità di viveri e la, il poco numero del, dei difensori riuscirono per parecchio tempo a tenere testa a tenere a bada eh, 
i messicani, almeno per due settimane. Al fine però Fort Alamo cadde e du- tutti i difensori furono uccisi. Qui abbiamo insomma, varie rappresentazioni, anche iconografiche, di questa battaglia e di questa uccisione di tutti gli assediati. Qualche tempo dopo, però, il 21 aprile di quello stesso anno, del 1836, ci fu la battaglia decisiva, battaglia di San Giacinto, chiamiamola così, no? <ride> pronunciamola all'italiana, ma che facciamo prima, che segnò la vittoria essenzialmente del Texas sulle milizie messicane. E quindi una fase importantissima che fece sì che il Texas finalmente fosse indipendente. Il generale Sant'Anna, anche presidente dello Stato messicano, dicevamo, si arrese, firmò la resa dei messicani. Allora il Texas aveva come stemma una stella bianca in un campo azzurro ed è per tanti anni anche rimase proprio questa unica e sola stella eh, a caratterizzare l'insegna e il simbolo di, di questo, del Texas diventata ormai una repubblica indipendente all'inizio questa zona gialla quindi questa zona un pochettino più ad est mentre tutta la, la, la zona verde che vedete più ad ovest era rimasta in mano dei messicani poi però col tempo eh, si creò lo stato del Texas così come noi oggi lo conosciamo i confini infatti erano contesi e furono contesi fra lo stato del Messico e il Texas per decenni a questo punto all'interno della comunità dei coloni texani iniziò un dibattito se cercare di essere annessi agli Stati Uniti noterete che ancora adesso comunque dopo il 1836 dopo questa vittoria contro i messicani il Texas è indipendente non solo indipendente rispetto al Messico ma è indipendente come vedrete come vedete da questa cartina anche rispetto agli United States quindi agli Stati Uniti allora il dibattito interno vi dicevo se annettersi agli Stati Uniti oppure no generalmente i texani erano per l'annessione agli Stati Uniti ma non tutti gli americani invece erano così convinti di questi o sicuri per esempio la presenza della schiavitù e la minaccia messicana facevano sì che questo stato un po' di, di, di frontiera diciamo di confine eh, poteva essere veramente uno stato scomodo soprattutto poi per gli americani del nord che non vedevano di buon occhio ad esempio la schiavitù i nordisti infatti erano contro l'annessione solo i sudisti supportavano l'annessione perché subodorarono che i texani avrebbero potuto sostenerli nella quella che poi effettivamente fu la, la secessione insomma la separazione rispetto al nord che portò come ben sappiamo alla guerra civile nel corso della guerra civile i texani furono decisamente dalla parte dei confederati quindi dei sudisti contro i nordisti però come ben sappiamo alla fine della guerra la vinsero i nordisti quindi per circa nove anni la repubblica del texas fu indipendente rispetto agli stati uniti qui potete vedere la cartina no, che ce la presenta il primo presidente del Texas si chiama Sam Houston e così abbiamo già capito che le due città principali del Texas hanno preso il nome proprio dai fondatori di di questo stato cioè abbiamo visto Stephen Austin quindi la città di Austin e Sam Houston da cui prende il nome la città di Houston Lasciamo perdere quindi che cosa avvenne durante la guerra civile, perché dobbiamo dire questo, che effettivamente una volta terminata la guerra civile i nordisti non infierirono più di tanto contro i texani, anche perché eh, insomma, c'era comunque questo grande progetto di eh, volgersi verso ovest, di ampliare il territorio degli Stati Uniti verso ovest e i texani si come dire, si amalgamarono benissimo con il resto degli Stati Uniti.
fino a diventare, come abbiamo detto, quasi uno stato modello e secondo i texani stessi i più statunitensi di tutti sarebbero loro. Nel frattempo, intorno al 1900, furono scoperti dei pozzi petroliferi che resero estremamente ricco il Texas. Da un punto di vista geografico, vedete che ci sono due zone molto diverse fra di loro, che possiamo così, in maniera piuttosto grossolana, dividere. Cioè, verso ovest, cioè verso le montagne rocciose, abbiamo appunto le zone di maggiore altitudine e più fredde. Mentre invece, verso est, quindi verso il Golfo del Messico, eh, verso la Louisiana, abbiamo delle zone più di pianura e decisamente più calde una zona intermedia come vediamo chiamiamola così collinare è comunque piuttosto ristretta quasi schiacciata fra, quest fra le montagne da una parte e le pianure dall'altra ah, è la hill country appunto la regione geografica posta nel centro dello stato ne stavamo parlando adesso è quella fatta da queste colline queste altitudini che vanno dai 300 ai 600 metri mentre come abbiamo visto poi ci sono delle montagne che arrivano fino a circa 1900 metri sopra il livello del mare il rio grande ecco il rio grande lo vedete è questo fiume che segna proprio il confine fra il texas e il messico quindi nel sud del, del texas qui lo vedete Qua, mentre attraversa il parco nazionale di Big Bend no, ben, non nel senso di banda eh. questo è il lago Buchanan e questa invece è la cartina delle precipitazioni annue mentre le zone di pianura più ad est sono molto piovose le zone di montagna più ci spostiamo verso ovest, verso appunto le montagne rocciose che sappiamo estremamente aride, più le, il, le precipitazioni diminuiscono. Per quanto riguarda le temperature medie annue, vediamo che a sud, a confine col Messico, ci sono le zone con le temperature più alte, con addirittura delle medie annuali superiori a 23 gradi centigradi. Ed è davvero tanto, eh? vuol dire che d'estate poi si muore di caldo. Eh? mentre invece a nord, vedete, dove ci sono le montagne, abbiamo delle temperature medie annue di meno di 14 gradi centigradi, eh, che vuol dire quindi che poi d'inverno fa parecchio freddo. Questo è per esempio il grafico climatico di Houston, come vedete ci sono del, dei mesi molto molto caldi, e non è detto che siano giugno e agosto, in genere a Houston sono maggio e giugno, settembre, ottobre, un po' come a Dallas eh? mentre invece El Paso che è una cittadina che è posta all'estremo ovest del Texas il clima è decisamente più rigido quindi come vedete eh, questo grafico climatico ci mostra molti molti mesi dell'anno ad esempio da gennaio fino a giugno ben sotto i 10 gradi centigradi di media e anche da ottobre fino a dicembre e quindi solamente un tre mesi all'anno con una temperatura superiore in media a 10 gradi centigradi ecco proprio queste zone di montagna di cui vi parlavo con questi canyon queste formazioni insomma molto simili particolari geologiche particolari come questa rocca incantata enchanted rock e qui invece abbiamo il grafico della popolazione del texas che come vedete è cresciuta in maniera esponenziale a partire dal 1860 diciamo più o meno la fine della guerra di secessione fino ad arrivare al 2005 con appunto 20 milioni di abitanti eh, quindi eh, diciamo sicuramente c'è stata un'evoluzione una notevole eh, evoluzione proprio di <coughs> di densità anche di abitazione ecco oltre alle zone regioni sud quelle calde al confine col messico dove c'è il rio grande ci sono delle altre zone urbanizzate fortemente urbanizzate dove si trovano gli agglomerati urbani più importanti quelli appunto dicevamo di austin houston 
Dallas e lì la densità può anche addirittura superare i 5.000 abitanti per chilometro quadrato questa è la bandiera del Texas non si vede la banda orizzontale bianca in alto poi però c'è la banda orizzontale rossa e poi una verticale blu con la stella la stella da sola la bandiera del Texas che però va ad aggiungersi insomma alle stelle della bandiera degli Stati Uniti delle stelle e delle strisce ecco le quale città più importanti del Texas San Antonio poi abbiamo Dallas, Austin e Houston proprio in quegli agglomerati urbani che abbiamo visto prima mentre invece al confine col Messico c'è Laredo mentre El Paso, ve la ricordate quella cittadina con le temperature piuttosto rigide è al confine occidentale del Texas no? qui vi venite vi vicino alla al Nuovo Messico, no? probabilmente dove ci sono le sorgenti del Rio Grande o non molto lontano dalle sorgenti del Rio Grande. Houston è la più grande metropoli del Texas, qui vedete la skyline con i grattacieli di Houston, San Antonio è la seconda città del Texas per popolazione, il centro di Dallas è questo, terza città più popolosa, Houston e Dallas sono evidentemente, ma anche San Antonio piene di grattacieli ma ricordate che la capitale è Austin che è insomma, evidentemente no, legata a questo fondatore è sicuramente una città eh, che racchiude in sé la peculiarità ecco, del, del la storia del Texas ecco Dallas abbiamo detto che è una delle città più importanti e più popolose del Texas la seconda dopo Houston ora siamo intorno, se non sbaglio, al 1963, quando il presidente John Fitzgerald Kennedy fa una visita appunto nella città di Dallas su un'auto scoperta, ma c'è un cecchino che lo centra e il presidente muore proprio mentre è trasportato da questa automobile. Si tratta di uno dei più noti attentati della storia in generale, potremmo dire anche della storia del mondo non solo della storia del Texas. Questa è una delle chiese appunto del, del Texas. Dobbiamo ricordare infatti che nel Texas ci sono molte religioni. Generalmente però la religione prevalente è appunto quella cristiana, senz'altro, è segnatamente proprio quella eh, protestante. Ecco qui abbiamo per esempio probabilmente una delle chiese protestanti che sembra un anfiteatro insomma più che, eh, più che una chiesa ed è la Lakewood Church quindi la chiesa del lago di legno una cosa di questo genere ma facciamo un po' di ma sì, di, di statistiche i cristiani rappresentano l'89% della popolazione del Texas di questi il 55% sono protestanti il 55% il 32% sono cattolici l'1% sono mormoni e l'altro 1% tutta una serie di altri cristiani protestanti sette eh, varie eh. mentre le altre religioni rappresentano un percentuale molto molto basse ci sono comunque ebrei musulmani e ovviamente agnostici e atei in percentuali sempre crescenti ecco, organizzazione dei poteri eh, la costituzione del Texas è entrata in vigore nel 1876 come sappiamo gli Stati Uniti sono uno stato federale quindi su alcune questioni si attengono alle decisioni comuni del congresso eccetera su altre questioni invece legiferano autonomamente questo è l'interno della Camera dei rappresentanti eh, appunto nel Texas eh, nel Texas abbiamo praticamente un governatore che rappresenta quasi una specie di presidente dello Stato e poi eh, il vicegovernatore, il segretario di Stato il controllore dei conti pubblici, il procuratore generale, il commissario terriero, il commissario agricolo e poi i tre membri della Texas Railroad Commission, 
quindi dei trasporti diremmo, è il Consiglio di Stato dell'Educazione, State Board of Education, per quanto riguarda il governo, tra virgolette, mentre per quanto riguarda invece il potere legislativo è diviso in due camere. Questa è la Camera dei rappresentanti, quindi una delle due camere. Questo è il distintivo utilizzato negli anni venti dai Texas Rangers, la stella, ecco, la stella ha proprio una, una stella da sola, no? E, e abbiamo visto, ha, ha segnato la guerra contro i messicani, quindi la rivoluzione texana, è stata il simbolo, l'emblema, la bandiera del Texas, abbiamo detto per tantissimo tempo. Rick Perry, ecco, Rick Perry è stato governatore del Texas dal 2000 al 2014 ecco generalmente il partito democratico è stato dominante nel Texas fino agli anni 80 tranne in pochissime occasioni quattro occasioni c'è cioè durante per esempio ah ecco durante l'elezione di Hoover, quel presidente, vi ricordate, che ha segnato un'epoca un po' oscura, gli anni venti, quindi tra proibizionismo e crisi del 29, e poi il, i due mandati di Dwight David Eisenhower, I like Ike, generale, quindi che è diventato presidente negli anni 50, e poi Richard Nixon nel 72. Poi dagli anni Ottanta abbiamo avuto Reagan e Bush, ve l'ho già detto, che hanno ottenuto la maggioranza eh, dei voti e persino quando Barack Obama divenne presidente nel 2008, anche in quel caso, il, il Texas eh, votò per il 55% a favore dei repubblicani e solo per il 44% a favore di Barack Obama. Il governatore adesso è il repubblicano Greg Abbott, in carica dal gennaio 2015, mentre quello precedente, come abbiamo spiegato, Rick Perry è stato governatore per tantissimo tempo, per 14 anni, dal 2000 al 2014. E solo perché ha rinunciato a una nuova ricandidatura non è stato rieletto. Molti sono stati politici texani che hanno ricoperto importanti funzioni come il presidente Lyndon Johnson il famoso presidente che prese il posto proprio di John Fitzgerald Kennedy tanto è vero che alcuni sospettavano che fosse stato ucciso a Dallas perché ci fosse dietro la mano di Lyndon Johnson che era vicepresidente e che sapeva benissimo che aveva preso, avrebbe preso il suo posto se lui fosse stato assassinato e poi altri diciamo così um, politici secondari anche se Eisenhower nacque in questo stato, ma si trasferì poi in Kansas. Però i due Bush, che provenivano dall'East Coast, insomma, eh, poi si, si istanziarono in Texas e quindi anche questo contribuì, appunto come stavo spiegando, alla egemonia del partito repubblicano eh, negli ultimi decenni del... Eh, del secolo scorso e nei primi di questo secolo. La giustizia. You know the good part about the, all those executions in Texas? Fewer Texans. Sai il lato positivo di tutte quelle esecuzioni in Texas? Fewer Texans. Meno Tessani. Questo disse un certo George Carlin. Uh, quindi è eh, evidente che il Texas è uno di quegli stati in cui è ancora praticata la pena di morte non sono pochi, sono 37 su 50 in genere attraverso iniezione letale e infatti lo stato americano dove sono state eseguite più condanne a morte nel 2007 per esempio delle 42 esecuzioni compiute in tutti quanti gli Stati Uniti 26 hanno avuto luogo in Texas comunque uh, non è detto che sia sempre così uh, o tradizionalista o suprematista il Texas, non so, per esempio uh, nel 2005 
divenne il diciannovesimo Stato ad adottare una legge costituzionale che vietava il matrimonio gay, approvata con una schiacciante maggioranza. Beh, insomma, no, effettivamente, allora, eh, no, quello che prevale generalmente in Texas è una politica abbastanza, eh, diciamo, repubblicana, quindi eh, di, di destra. Quali sono i reati che prevedono la pena di morte? Omicidio di un agente di pubblica sicurezza o di un pompere? Omicidio durante un rapimento, una rapina? Uh, durante un'evasione dal carcere, omicidio di un impiegato di un istituto correzionale, cioè di un secondino, omicidio commesso da un detenuto condannato a vita per uno dei seguenti crimini, omicidio, rapimento aggravato, violenza sessuale ag aggravata, furto aggravato, omicidio plurimo, omicidio di un minore di 6 anni. Fino al 1963 l'esecuzione avveniva per impiccagione, poi fu introdotta la sedia elettrica e come vi stavo spiegando adesso il metodo più usato oggi come oggi è quello dell'iniezione letale ecco uh, attraverso questa slide invece vorrei farvi vedere il muro di separazione che nel 2017 nel pieno del mandato presidenziale di Donald Trump era molto rigido questo muro di separazione che separa gli Stati Uniti appunto da, uh, dal Messico. Questo muro però viene chiamato dai messicani e non solo, anche muro della vergogna o muro di Trump perché rappresenta il tentativo da parte appunto di questi bianchi di uh, tenersi lontano. Uh, degli immigrati che invece potrebbero anche essere utili per l'economia comunque del, pa del paese ecco questo appunto è uno dei carceri in cui avvengono quelle brutte cose di cui vi stavo parlando prima questa è la suddivisione in contee tantissime sono le contee del Texas generalmente lo sceriffo è a capo di una contea questo è l'animale simbolo del Texas quindi questo bovino, questo longhorn penso che sia una specie di bufalo la raccolta del cotone in Texas oggi come oggi avviene in un modo diverso rispetto insomma alle piantagioni dell'ottocento quando i negri lavoravano appunto in queste piantagioni questa è una pompa per l'estrazione del petrolio a sud di Midland questa è la sede dell'Electronic Data Systems a Plano una città del Texas che testimonia della vivacità della industria dell'economia eh, texana mh, recentemente parlando eh, infatti è vero che nel Texas è molto importante l'industria pesante le industrie che lavorano nella trasformazione degli idrocarburi però dalla seconda metà del XX secolo del de, 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 de Novecento si sono sviluppate delle, queste industrie ad alta tecnologia così che il Texas è diventato uno dei poli appunto, tecnologici del, pa del paese. Uh, quindi per esempio si sono uh, spostate alcune industrie tecnologiche dalla Silicon Valley proprio ad Austin, o comunque in generale in Texas, anche perché c'è uh, un'università esempio l'università del texas mm -hmm. con cui spesso collaborano questi ricercatori poi abbiamo uh, ah sì il quartiere degli affari di houston a testimonianza di come appunto il settore terziario sia in grande crescita uh, sia appunto dal punto di vista commerciale sia anche come turismo molto dinamico il turismo in, in texas per la cultura ispanica a San Antonio e a El Paso, per il folklore western a Fort Worth, per i centri balneari, balneari di Galveston e, insomma, e poi i centri congressi appunto qui a Houston per esempio o a Dallas. Ecco l'università Baylor University che si trova a Waco e che è, perché l'università del Texas è un sistema universitario dove ci sono molti sedi, molti campus divisi in, in svariate città.
poi invece ci sono l'università di, di Houston, quella del nord Texas, eccetera, e poi ci sono le università private. Questo invece è il Texas Medical Center di Houston, molto importante infatti è il campo della ricerca medica. Il Texas detiene il record nazionale di spesa in ricerca e sviluppo, 446 milioni di dollari per esempio nel 2006, quindi ha scuole di medicina e diverse appunto, facoltà per esempio universitarie in questo campo. Per quanto riguarda l'arte, la cultura, ricordiamo l'attore Steve Martin, molti famosi attori, lo Houston Theatre District, una specie di Broadway texana, questa è un'altra attrice texana importante che è Eva Longoria, Questo, queste invece sono le, eh, diciamo le feste che vengono fatte, eh, per esempio forme d'arte particolari, eh, appunto ad esempio questa Cadillac Ranch quindi eh, ci sono famosi murales scuole d'arte a Dallas e questa è una scultura particolare Cadillac Ranch è situato ad Amarillo inaugurato nel 1974 è costituito da un allineamento di 10 rottami di automobili disposti in modo da dare l'impressione che siano piantate nel terreno e poi insomma ci sono le statue invece famose, per esempio quella di Sam Houston, questo primo presidente del Texas, oppure eh, di Stephen Austin, il Campidoglio di Austin, questa città a lui dedicata. Come vedete, come magari saprete, spesso queste sedi del, insomma, del, delle più grandi e importanti mh, istituzioni, negli, nei vari stati degli Stati Uniti americani spesso uh, scimmiottano mi viene questo verbo uh, certe costruzioni europee uh, nello stile quindi può essere uno stile uh, vagamente rinascimentale oppure anche greco o classico latino ecco uh, questo avviene spesso quando devono costruire ad esempio un campidoglio per quanto riguarda la cucina è famosissimo il barbecue, uh, quindi diciamo il, questa carne uh, alla brace, le salse piccanti, il riso, le fritture, uh, c'è la cucina texana e poi c'è la, cu la cucina cajun. Cajun ecco, rappresenta quello che... Ricordate che prima vi ho spiegato che c'erano stati dei colonizzatori francesi in questa zona, in questa regione sono appunto quelli che poi adesso noi chiamiamo Cajun e poi invece c'è l'influenza ispanica nella cucina cosiddetta Tex-Mex ecco qui abbiamo il rodeo, dicevamo, le feste eh, e quindi la festa più famosa è la State Fair of Texas di Dallas e in questa festa qua, eh, di Dallas con milioni e milioni di, vi di visitatori è sempre presente un pupazzo gonfiato alto 16 metri chiamato Big Text scusate ho sbagliato Big Tex che è divenuto il simbolo di questa festa la State Fair la fiera di Stato of Texas di Dallas e poi abbiamo già parlato prima del Morton No, prima abbiamo parlato di un famoso teatro, questo invece è Morton Meyerson Symphony Center, è una costruzione dedicata alla musica, quindi ci sono musei importanti, giornali importanti e poi l'Austin History Center, ve l'ho già detto prima insomma, eh, di come... Austin sia una città che in un certo senso rappresenta la storia, le origini di questo stato, dello stato del Texas. Eh, oltre alla biblioteca di Houston, infatti, c'è quella di Austin, che, che è molto molto importante. Eh, ma questo sicuramente è History Center e oltre ad essere una biblioteca è senz'altro anche un posto in cui eh, si conservano eh, 
si conserva un po' quella che è la storia del, del Texas. Ecco, l'abbiamo già detto, il Texas è bello anche per la commistione di varie razze, di varie origini. No? E qui vedete una fotografia che ci rappresenta proprio che una delle prime orchestre jazz della storia eh, operava a Houston nel 1921, è la King and Carter Jetsing Orchestra. Questa invece è la Sixth Street, la, la sesta strada di Austin, probabilmente famosa per i suoi negozi. E questo è il Metro Rail di Houston, una specie di metropolitana a cielo aperto. E questo invece è uno sportivo un po' controverso, perché è uno sportivo texano che ha vinto dei Tour de France straordinari, però poi dopo ha vinto per sette volte addirittura il Tour de France, però poi dopo questi titoli sono stati revocati per via del doping, cioè si è scoperto che Lance Armstrong si dopava. Comunque sicuramente ci sono gli sport un po' nazionali, no? come per esempio il football americano, piuttosto che il basket, che sono molto ben rappresentati nel Texas. Qui vediamo per esempio il presidente Bush, credo che sia uh, George W. Bush, che uh, con la maglietta, la maglietta dei San Antonio Spurs, e appunto ha uh, ospitato alla Casa Bianca questi giganti del basket questi sono gli Houston Astros che quindi sono giocatori di baseball però sono importanti anche gli Houston Rockets mi sembra che sono giocatori di, di basket per non parlare dei Dallas Maverick che avevano un giocatore straordinario che si chiamava cioè che si chiamava, nel senso si chiama ancora, ma non è più in attività, che era Dirk Nowitzki, che portò alla ribalta la formazione dei Dallas Mavericks appunto verso la metà degli anni 00.